నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మహారాష్ట్రలో రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర దేశ ప్రజలను ఏకం చేసేందుకే ఈ యాత్ర అన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు ఫోన్ చేసిందన్న నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత కేటీఆర్ లను తమ పార్టీలో చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్న ధర్మపురి అరవింద్ చేగుంట మండలంలో నర్సరీల పెంపకంపై శిక్షణ తరగతులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డిఆర్డీఓ పీడి శ్రీనివాస్ నార్సింగి మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకుల ఆగడాలు బస్తాకు నలభై రూపాయలు ఇవ్వాలని హమాలీలు అనటంతో రైతుల ఆందోళన రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర మహారాష్టలో కొనసాగుతోంది ఇవాళ ఉదయం ఆరు గంటలకు పటూర్లోని అకోలు నుంచి పాదయాత్రను ప్రారంభించారు పార్టీ కార్యకర్తలు యాత్రలో భారీగా పాల్గొన్నారు ప్రజలతో మమేకమవుతూ రాహుల్ ముందుకు సాగుతున్నారు ఇప్పటికే రాహుల్ పాదయాత్ర డెబ్బై రోజులు పూర్తి చేసుకుంది మహారాష్టలో మొత్తం పద్నాలుగు రోజుల పాటు రాహుల్ పాదయాత్ర కొనసాగనుంది ఈ నెల ఇరవైన మధ్యప్రదేశ్ లోకి రాహుల్ పాదయాత్ర ప్రవేశించనుంది దేశ ప్రజలను ఏకం చేసేందుకే ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు ఫోన్ చేసిందని నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ఆరోపించారు కవిత కేటీఆర్ లను తమ పార్టీలో చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలపై కేంద్రం తమను రిపోర్టు ఇవ్వాలని కోరిందన్నారు ఇరవై ఐదు సెక్టార్స్ పై ప్రస్తుత అధ్యయనం కొనసాగుతుందని తెలిపారు సార్ ముఖ్యమంత్రి కాకంటే ముందు టీఆర్ఎస్ సర్కార్ రాకంటే ముందు చాలా తెలంగాణ అంధకారం అయిపోతుంది ఆంధ్రోళ్ళు అన్నారు అది ఇది అని బాగా బడకాయించారు మనని అని తెలంగాణ వస్తే పది కొత్త థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ పెడతా అన్నాడు ఆయనదే మేనిఫెస్టో పవర్ సెక్టర్ తెలంగాణ యాజ్ అ సర్ప్లస్ పవర్ స్టేట్ This is 2014 manifesto, TRS manifesto. Establishment of new power plants, employment opportunities for lakhs of people. So, these three are the major things. Let's talk about this. 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 బీజేపీ మేము ఎందుకు అంటున్నాము తెలంగాణని అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నాడని ఏ రకంగా వేరే రాష్ట్రాలల్లో ప్రత్యేకంగా ఉన్న గుజరాత్ లాంటి మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలల్లో పవర్ సెక్టర్ మీద ఎటువంటి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ పది పవర్ ప్లాంట్స్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏదో పెడతా అన్నాడు ఇవాళ ప్రజెంట్లీ దేర్ ఆర్ ఎయిట్ ఆపరేషనల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ టూ ఆర్ ఆపరేటెడ్ బై ఎన్టీపీసీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిక్స్ బై స్టేట్ ఆపరేటెడ్ సిక్స్ ఫైవ్ బై తెలంగాణ స్టేట్ పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వన్ బై సింగర్ ఎనీ కాలరీస్ ఇందులో ఈ ఆరిట్ల కొత్తగూడెం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది రామగూడెం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాకతీయ రెండు వేల తొమ్మిదిలో అయింది ఇక సింగరేణి రెండు ప్లాంట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో రెండు వేల పదకొండులో పనులు మొదలైనాయి పనులు మొదలై పదహారులో కంప్లీట్ అయినాయి ఇవన్నిట్లా ఏడ కూడా కేసీఆర్ చేతు లేదు ముక్కు లేదు ఆయనకు సంబంధించింది ఏం లేదు ఇంట్లో ఈ ఆరిట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నా నాలుగు ఏం లేవు ఇక ఈయన వచ్చినాక రెండు వేల ఇరవైలో భద్రాద్రి ఫోర్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ మెగావాట్ నాలుగు యూనిట్లు స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పాడు అందులోకెళ్ళి ఒక యూనిట్ ఒకటే రెండు వందల డెబ్బై మెగావాట్ అది ఒక యూనిట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత యాదాద్రి 
యాదాద్రి ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది వందల మెగావాట్లు పెడతా అన్నాడు ఇది ఇంకా పేపర్ మీదనే ఉన్నది భద్రాద్రిలో నాలుగు ఇట్ల ఒకటే స్టార్ట్ అయింది రెండు వందల డెబ్బై మూడు స్టార్టే కాలే యాదాద్రిలో ఎనిమిది వందల యూనిట్లది మెగావాట్లది ఐదు ప్లాంట్లు చెప్తా అన్నాడు ఇందులో ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదుల ఫస్ట్ యూనిట్ కమెన్ కమెన్స్ అవుతుంది రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మొత్తం ఐదు కంప్లీట్ అవుతాయి అని ఉన్నది ఏలడు వరకు పేపర్ మీదనే ఉన్నది ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంటే రేట్లు తగ్గుతాయి కొనేది పవ ప్రైవేట్ వాడు తక్క కొనుక్కుంటాడు వాడు దందా నడుపుకుంటాడు తక్క నడు కొంటాడు తక్కకిస్తాడు వాడు పెంచుకుంటానికి పోతాడు ప్రజలకి మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటే వస్తలేదు ఇలా హైదరాబాద్లో కరెంటు కట్లు ఉన్నాయి అన్ని జాలలో కరెంటు కట్లు ఉన్నాయి ఈయన ఫస్ట్ ఈయన ఏంది మన ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఫ్రీ పవర్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అది గందరగోళంలో ఉన్నది ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ని కే మేజర్గా తెలంగాణ కేరళ ఢిల్లీ మూడు నాన్ బీజేపీ వాళ్ళు అవినీతిలా కూరుకుపోయిన వాళ్ళు జగిత్యాల జిల్లా బీర్పూర్ మండల కేంద్రంలో రైతు వేదిక వద్ద బీజేపీ నాయకులు ధర్నా చేశారు అకాల వర్షాలతో దెబ్బతిన్న రోడ్ల వాగు అరగుండాల ప్రాజెక్టుకు వెంటనే రిపేర్లు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జగిత్యాల జిన్నారం రోడ్డుపై ధర్నా నిర్వహించారు అకాల వర్షాలకు దెబ్బతిన్న చెరువులను మూడు నెలలైనా రిపేర్లు చేయకపోవటం ఏంటని ప్రశ్నించారు వెంటనే మరమ్మతులు చేసి రబీ పంటకు సాగునీరు అందించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు వాళ్ళు అంటూరు పేపర్లకే పది పింతం అవుతారు తప్ప వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా సరే ఇంకొక నాన్లు మోసుకోరు ఇక మేము నీళ్లు ఇస్తాం మీరు నాన్లు తెచ్చి పోసుకోరాదు అంటారు అనాలి అని మేము ఒకటే ఏంటంటే ఒత్తి తీసుకురావడానికి మాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కనీసం ఇప్పుడు మీరు రోల్ లావు ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి మొత్తం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కంప్లీట్ కాకుండా వచ్చే వర్షాకాలం వరకు కంప్లీట్ చేయదు కానీ ఇప్పుడు ఈసారి నీటి మలినింపు అంటే ఇప్పుడు నార్లకు ఈ ప్రాంతం అంటే ఇప్పుడు ఈ ధనంపూరి ఈ బీర్పూర్ మండలాల ఉన్న రైతులకు ఒకటి భరోసా ఇచ్చి చెరువులన్నీ కట్టి దీని చేయరు ఈడికి ఐదు ఆరు నెలలు అవుతుంది ఇప్పుడు చెరువు కట్టది దాని పిరికి మట్టి వచ్చిన వెళ్ళాడు ఏదో బాయిలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆపద పడి బాయిలు ఓడుకుంటే ఆ బాయిలలో నీళ్లు కూడా అడగట్టిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఏ సైంగి ఏ సైంగి అయితే ఇంకా ఆయన కూడా ఉండే ఇబ్బంది తాగదాన్ని కూడా లేవు అదే ఇక్కడ చేసిరంటే మాకు ఈశ్వర్ కొప్పలేశ్వర్ ఫోన్ చేసిండు అని చెరువులు మొత్తం బంద్ చేసుకుంటే జయనక రాధారం తీసుకోపోతారు వీళ్ళు ఎక్కడికి అక్కడికి ఇప్పుడు ఆ కొప్పులు వేసరకు ఎక్కడికి వేయండి మంత్రి లేడు ఈ వరకు ఈ ఎమ్మెల్యే లేడు ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఎక్కడికి వస్తాడు ఊరు అవుతారు కడక వస్తాడు కడక వచ్చి నేను పోతున్నానంటే ఒక గాలి పది మంది టీఆర్ఎస్ ఉంటుంది బట్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు సపోర్ట్ ఓట్లు అవతల పడతారు తప్ప రైతుల దగ్గర గచ్చిన లేడు రైతుల సమస్య తెలుసుకున్న లేదు కాకపోతే ఈ ఇప్పుడు ఈ కనీసం ఒక నెల రోజులన్నా ఇది చేస్తూ ఉంటే చెరువు చేస్తే తాడని నీళ్ళని అత్తాయి ఇప్పుడు దాన్ని మరమతులు చేస్తే చిన్న చిన్న పండించుకుంటే దూరం ఉన్న వాళ్ళకన్నా చెరువు నింపు కూడా సైదాబాద్ కు చెందిన వెంకటేశ్వరరావు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో స్పెషల్ బ్రాంచ్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నాడు అతని భార్య క్యాన్సర్ తో మరణించగా మరో పెళ్లి చేసుకున్నాడు వేధింపులు భరించలేక రెండో భార్య అతడిని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయింది ఈ క్రమంలో అతడు సైదాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వివాహిత పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు దీంతో ఆమె సైదాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది పోలీసులు వెంకటేశ్వరరావు ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు ఇటీవలే జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు కేసును ఉపసంహరించుకోకుండా ఆమె నగ్న వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పెడతానని బెదిరించారు దీంతో ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది పోలీసులు నిందితునిపై కేసు పెట్టి జైలుకు తరలించారు మండల పూజ కోసం శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం సిద్దమవుతోంది కరోనా లాక్డౌన్ తర్వాత నిర్వహించనున్న తొలి మండల పూజ కోసం బుధవారం ఆలయాన్ని అధికారులు తెరిచారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు ఎన్ పరమేశ్వరన్ నంబూద్రి ఆధ్వర్యంలో బుధవారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచారు బుధవారం దాదాపు ఇరవై మంది భక్తులు దర్శనానికి స్లాట్ బుక్ చేసుకున్నారు గురువారం యాబై మంది భక్తులకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు మండల పూజలు జరగనున్నాయి డిసెంబర్ ఇరవై తేదీన పూజలు ముగియనున్నాయి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు పూర్తి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు చేగుంట మండల కేంద్రంలో మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో హర్తహారంలో భాగంగా నర్సరీ పెంపకంపై తోప్రాన్ మనోహరాబాద్ నార్సింగి చేగుంట చిన్నశంకరంపేట వెల్దుర్తి మండలాలకు చెందిన ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ సిబ్బందికి ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డిఆర్డీఓ పీడీ శ్రీనివాస్ ఎంపీపీ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు 
చేగుంట మండల కేంద్రంలోని మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో హర్తహారంలో భాగంగా నర్సరీ పింపకంపై తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ నార్సింగి చేగుంట చిన్నశంకరంపేట వెల్దుర్తి మండలాలకు చెందిన ఎన్ఆర్ ఈజిఎస్ సిబ్బందికి ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డిఆర్డీఓ పీడి శ్రీనివాస్ ఎంపీపీ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ లు హాజరయ్యారు అనంతరం డిఆర్డీఓ పీడి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు లేకపోవడంతో గతంలో కొన్ని తప్పులు జరిగాయని అలాంటి తప్పులు మళ్లీ జరగకుండా చూసుకోవాలని ఆయన సూచించారు గతంలో వారంలో ఏదో ఒక రోజు మాత్రమే పనులు ప్రారంభించవలసి ఉంటుండేదని ప్రస్తుతం ఏ రోజైనా పనులు ప్రారంభించుకోవచ్చని తెలిపారు ప్రతి నర్సరీలో ముప్పై నుంచి నలభై వేల మొక్కలు పెంచేందుకు ప్రణాళికలు చూసుకోవాలని గ్రామాలలో ప్రభుత్వ భూముల్లోనే నర్సరీలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆయన తెలిపారు సిస్టమ్ కాకుండా పనులు చేసే వారికి వర్క్ అలాట్మెంట్ చేయాలని గతంలో ఐదారు రోజులకు ఒకసారి హాజరు వేసేవారని అదేవిధంగా మొత్తం గ్రూప్ కు హాజరు వేసేవారని ప్రస్తుతం అలా కాకుండా ఎవరిది వారికే హాజరు వేయాలని ఆయన ఈజీఎస్ సిబ్బందికి సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ డిఆర్డీఓ పీడి శ్రీనివాస్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ రాజేందర్ రెడ్డి ఏపీడి బాలయ్య ప్లాంటేషన్ సూపర్వైజర్ శ్రవణ్ కుమార్ పిఓ శిశ్రేఖ డిఆర్పి సంతోష్ రీసోర్స్ పర్సన్ మహిపాల్ రెడ్డి ఏపీ ఓలూర్ రాజు సంతోష్ ఈశ్వరమ్మ ఆదినారాయణ వెంకట సాయి సంతోష్ రెడ్డి వివిధ మండలాల ఈజీఎస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు సోమవారం నుంచి ఒక బ్యాచ్ అని గురువారం నుంచి బ్యాచ్ టూ అని ఇట్లా బ్యాచ్లు ఉండేది ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్ సిస్టమ్ కూడా లేదు ఏ రోజైనా మనం స్టార్ట్ చేస్తాం సోమవారం ఏం కాదు మంగళవారం చేసుకోవచ్చు బుధవారం చేసుకోవచ్చు ఏ రోజైనా మనం పని ప్రారంభం చేసుకోవచ్చు అదే ఇంత ముందు గ్రూప్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయితే ఉండే డిమాండ్ ఇవ్వాలంటే మెసేజ్ రెడీ చేయాలంటే డిమాండ్ గ్రూప్ గ్రూప్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఆ గ్రూప్ లో పనిచేసిన వాళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు అందరికీ విమర్శలు వస్తుండే ఎవరైతే పనిచేసినా వాళ్ళకి హాజరు పనిచేయడం వల్ల కూడా పొరపాటు లేకపోతే వాళ్ళు ఇల్లు పెట్టడము మీ ఎండ పెట్టడము అని కరెక్షన్స్ తప్పులు జరుగుతుంది బట్ నాలుగు గంటలు తప్పకుండా పనిచేసి మీరు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వీళ్ళు కూడా చెప్పాలి ప్రతి మూడో శుక్రవారం ఎక్కడ పెట్టుకున్నా లాస్ట్ మూడో శుక్రవారం వేసి ఇక్కడ పెట్టి జరగాలి వీళ్ళ పెట్టి నిర్వహించాలి ఎక్కడ బాధ్యత రోజుగారు దివస్ అంటారు రాసుకుంటూ రోజుగారు దివస్ జరపాలి ఆ ఫోటో దగ్గర అప్లోడ్ చేయాలి మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర ఒక యాప్ ఉంది ఆ యాప్ లో అప్లోడ్ చేయాలి తప్పనిసరి ఈ విషయాన్ని లేబర్ కు అంటే ఎస్సీ కలిసి తెలియ చేయాలి మీరు చెప్తే తప్ప కూడా అర్థం కాదు సో మీరు చెప్పాలి అలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అర్థం చేయించాలి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చలికాలం ప్రభావం మొదలైంది ప్రధాన నగరాలతో పాటు ముఖ్య పట్టణాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చలి పంజా విసురుతోంది ఉదయం చలిగాలుల తీవ్రత పెరగడంతో అనేక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి సీజనల్ వ్యాధులతో పాటు శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఉండడంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు ముఖ్యంగా వృద్దులు చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు ముఖ్యంగా పొద్దుపోతున్నే రహదారులన్నీ పొగమంచు కప్పుకోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఓవైపు తెలంగాణ లోని అన్ని జిల్లాల్లో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది పలు జిల్లాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి లంగర్ హౌస్ చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు కాకతీయ నగర్ లో దోచుకెళ్లిన సొత్తును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకోవడంతో నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు కాకతీయ నగర్ లో ఓ కుటుంబం షాపింగ్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసరికి బీరువాను పగలగొట్టి నలభై ఐదు తులాల బంగారం కిలో వెండిని చోరీ చేయడంతో పోలీసులకు కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ జోయల్ డేవిస్ తెలిపారు దర్యాప్తులో భాగంగా క్లూజ్ టీమ్ ను ఏర్పాటు చేశామని ఎవరు చోరీ చేశారి అనే దానిపై విచారణకు వచ్చామని ఈ దోపిడీలో ఇద్దరు ఉందని తేల్చామని నిందితులు చోరీ చేసిన సొత్తుతో కర్ణాటక సరిహద్దులో తిరుగుతున్నట్లు గుర్తించి వారిని అరెస్ట్ చేశామని వెల్లడించారు నిందితుల వద్ద నుంచి మొత్తం యాభై ఒక్క తులాల బంగారు ఆభరణాలు కిలో వెండి సీజ్ చేశామని డీసీపీ వెల్లడించారు ఇల్లు తాళం పాల్గొట్టి ఉండే ఇంకా లోపల బీరువా ఇవన్నీ మొత్తం బ్రేక్ చేసి ఉండే వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి దాదాపు నలభై ఐదు తులాలు బంగారం మరి ఇంటిలో వెండి ఇంకా కొంత డబ్బులు దొంగలు వచ్చి లాక్ బ్రేక్ చేసి తీసుకెళ్ళినట్టు తెలిసింది 
సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరూ తమకు సహాయం చేయలేదని ప్రఖ్యాత నటుడు టీఎల్ కాంతారావు కుమారుడు రాజా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఏదైనా సహాయం చేస్తామని గతంలో చెప్పిన వాళ్లు ఆ హామీని ఇప్పుడు మర్చిపోయారని తెలిపారు తాము కూడా ఎవరిని చేయి చాచి అడగలేదన్నారు తమ తండ్రి ఉన్న ఆస్తులను అమ్మి సినిమాలు తీశారని తెలిపారు తమ తండ్రి బతికివున్న సమయంలోనే ఎలాంటి పాత్రలు రాలేదని ఆయన చనిపోయిన తర్వాత తమను ఎవరూ పట్టించుకోలేదన్నారు తమ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత చాలా ఆర్థికంగా నష్టపోయాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలని కోరారు ముఖ్యమంత్రి గారు సందేశం ఇచ్చారు అట్లాగే ఫిలిం శాఖ మార్చులు సాంస్కృతిక శాఖ మార్చులు ఇద్దరు కూడా అందుకు సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణను భవిష్యత్తులో చేస్తామని కూడా చెప్పారని ఇద్దరు చెప్పారు సాంస్కృతిక శాఖ నుంచి ఎఫ్డీసీ నుంచి తెలియజేశారు చాలా సంతోషకరమైన విషయం తెలుగు తెరకు వెండి తెరకు తన నటన ద్వారా జీవితాన్ని అంకితం చేసి ఒక నటుడిగా ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అలంకరించినటువంటి కాంతారావు గారు ఆయన్ని తప్పకుండా తెలుగు జాతి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి యొక్క జీవితానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలను తెలియజేస్తూ ఆ చిత్రాలను ఇంకా వాళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేస్తారో తెలియదు ఇప్పుడున్నటువంటి సాంకేతికమైనటువంటి పరిజ్ఞానంతో అందుకు సంబంధించి కాంతారావు గారి చిత్రాలని మామిడి హరికృష్ణ గారు అట్లాగే అనిల్ గారు ఒక రూపకల్పన చేసి దాన్ని అవసరమైతే ఈ తరానికి తెలియజేసే విధంగా ఒక సినిమానన్నా ఏదో ఒక రూపంలో స్కూల్స్లోనో ఇంకెక్కడో ఆ యొక్క సినిమాను ప్రదర్శించడం ద్వారా వారి యొక్క కాంతారావు గారు అంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్న విషయాన్ని కూడా తెలియజేయవచ్చు తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడ్డాక అన్ని వర్గాల వారు అభివృద్ది చెందాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుస్తుందని మండల ఎంపీపీ దేశట్టి శ్రీరాములు అన్నారు నిజాంపేట మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు నలభై లక్షల వ్యయంతో కమ్యూనిటీ హాల్ మంజూరు అయ్యాయని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో ఎస్సీ బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ నగరం ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ వెంకటాపూర్ బీసీ జనరల్ కమ్యూనిటీ హాల్ కల్వకుంట్ల నందిగామ గ్రామాలకు బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ నందకోకుల్ మహిళ బిల్డింగ్ చెల్మడ కమ్యూనిటీ హాల్ కంపౌండ్ వాల్ కు ఐదు లక్షల రూపాయలు మంజూరు అయ్యాయని వారు తెలిపారు మండల అభివృద్దికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డికి మండల ప్రజల తరఫున ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు నిజాంపేట మండలంలోని మరి వివిధ గ్రామాలకు మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి గారు కమ్యూనిటీ హాల్ను మరి మంజూరు చేయించడం జరిగింది మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే మరి గ్రామాల అభివృద్ధి పాటు మరి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి కులాల సంఘాలకు మరి వారికి ఈ యొక్క నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది నిజాంపేట ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ అదేవిధంగా మరి బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ నిజాంపేటకు ఐదు లక్షలు ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్కు ఐదు లక్షలు నగరం ఎస్టీ వాళ్లకు ఐదు లక్షలు వెంకటాపూర్ బీసీ భవనానికి ఐదు లక్షలు కల్వకుంట బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్కు ఐదు లక్షలు నందగోకుల్ మరి మహిళా బిల్డింగ్కు ఐదు లక్షలు అదేవిధంగా బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ మరి కంపౌండ్ హాల్ చల్మేడ అదేవిధంగా నందిగామ బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ మరి ఈ నిధులను మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మరి ప్రత్యేకించి ఆ యొక్క గ్రామాలకు ఈ యొక్క కమిటీ హాల్కు నిధులు మంజూరు చేయడం మరి చాలా సందేహదాయకము మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి గారికి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ లోని ఓ పెట్రోల్ బంక్ లో జరుగుతున్న మోసాన్ని పోలీసులు బట్టబయల్ చేశారు చిప్ అమర్చి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నట్లు గుర్తించి అధికారులు దాడులు చేసి యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు రాజేంద్ర నగర్ లోని మూడు వందల పదమూడవ పిల్లర్ వద్ద గల జీవైఎస్ రెడ్డి ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ లో చిప్ అమర్చి ఐదు లీటర్లకు అల లీటరు గండి కొడుతున్నారని వాహనదారులు ఫిర్యాదు చేశారన్నారు వెంటనే బంక్ పై తూనికలు సివిల్ సప్లై ఎస్ఓటి పోలీసులు ఏకకాలం దాడులు నిర్వహించారు చిప్ తో పాటు మెమోరీని స్వాధీనం చేసుకుంది బంకు యజమానిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు మూడేళ్లలోగా మానవులను చంద్రుడిపైకి పంపించే లక్ష్యంతో అమెరికా అంతరిక పరిశోధన సంస్థ నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్ మిషన్ లో తొలి అంకం ఆర్టెమిస్ వన్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది ఇంధన లీకేజీ హారికేన్లు ఇంజన సమస్యలతో ఇప్పటికే రెండు సార్లు వాయిదా పడ్డ ఈ ప్రయోగం ఎట్టకేలకు నిన్న సక్సెస్ అయ్యింది ఈ ప్రయోగంలో భాగంగా లాంచింగ్ వెహికల్స్ లో అత్యంత శక్తివంతమైన పిఎస్ఎల్ మానవ రహిత స్పేస్ క్యాప్సూల్ ఓయన్ ను తీసుకెళ్లింది భారత కాలమారం ప్రకారం నిన్న మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పది నిమిషాల సమయంలో ఫ్లోరిడాలోని కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నుంగిలోకు దూసుకుపోయింది 
తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి రోజా దర్శించుకున్నారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా శ్రీవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు స్వామివారి దివ్యరూపం ఎన్నిసార్లు చూసినా మర్చిపోలేదన్న రోజా తన కూతురు సైంటిస్టు అవ్వాలనే ఆలోచన ఉందన్నారు ప్రస్తుతానికి సినిమాలలో నటించే ఆలోచన లేదని మంత్రి రోజా తెలిపారు తిరుమలకు రావటం నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎప్పుడొచ్చినా ఎన్నిసార్లు వచ్చినా స్వామిని చూస్తుంటే చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది అలా కళ్ళల్లో నీళ్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఆయన దివ్య రూపము ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా మర్చిపోలేనిది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించేది సో జగనన్న ఆశీస్సులతో ఈరోజు రాజకీయంగా ముందుకి ఎదుగుతూ పరుగులు తీస్తున్నాను నా కూతురు కొడుకు కనుక నిజంగా వాళ్ళు యాక్ట్ చేయాలనుకున్న సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తే నేను చాలా ఫీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను కానీ నా కూతురికి చదువుకోవాలి సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అన్న ఆలోచన ఉంది అండ్ తను బాగా చదువుకుంటుంది సో ఇప్పటికైతే సినిమాల్లో వచ్చే ఆలోచన అయితే తనకు లేదు వస్తే మాత్రం ఒక తల్లిగా ఒక హీరోయిన్ గా నేను ఆశీర్వదిస్తాను తనకి అండగా నిలబడతాను తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కాస్త తగ్గింది శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి పన్నెండు గంటల సమయం పడుతోంది సర్వదర్శనం కోసం పదకొండు కాంపౌండ్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు భక్తులు టైం స్లాట్ దర్శనానికి ఐదు గంటల సమయం పడుతుండగా ప్రత్యేక దర్శనానికి మూడు గంటల సమయం పడుతున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు మంది భక్తులు దర్శించుకోగా ఇరవై ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఆరు మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు ఇక స్వామివారి హుండి ఆదాయం నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షలు వచ్చినట్లు ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు రైతులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దు అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిందని కానీ నర్సింగి మండలం షేరిపల్లి గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద కొనుగోలు కేంద్రం నిర్వాహకులు హబాలీలతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నర్సింగి మండలం షేరిపల్లి గ్రామంలో చిన్నశంకరంపేట మండలం మడూరు సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద ఎక్కడా లేని విధంగా నలభై రూపాయల హమాల్ ఇస్తేనే ధాన్యం తరలిస్తామని సూచించడంతో రైతులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు దిగారు రైతులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిందని కానీ నర్సింగి మండలం షేరిపల్లి గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద కొనుగోలు కేంద్రం నిర్వాహకులు హమాలీలతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నర్సింగి మండలం షేరిపల్లి గ్రామంలో చిన్నశంకరంపేట మండలం మరు సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద ఎక్కడా లేని విధంగా నలభై రూపాయల అమాలు ఇస్తేనే ధాన్యం బస్తాలు తరలిస్తామని సూచించడంతో రైతులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు దిగారు ఓవైపు ప్రభుత్వం రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేయవద్దనే ఉద్దేశంతో రైతులు పండించిన ప్రతి చివరి గింజ వరకు కొనుగోలు చేస్తామని సూచించడంతో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు ధాన్యం విక్రయించేందుకు తీసుకువస్తే పదిహేను రోజులుగా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని తెలిపారు రైతులు ఇంత జరుగుతున్న అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరూ పట్టించుకోవటం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు షేర్పల్లి గ్రామంలోని కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద నిర్వాహకులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రైతులకు చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని రైతులు కోరారు ధాన్యాన్ని తొందరగా తరలించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని లేని పక్షంలో మూకుమ్మడిగా రైతులమంతా రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగవలసి వస్తుందని వారు హెచ్చరించారు ఇక్కడ మాడూరు సొసైటీ నుంచి ఉప సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ సేర్పల్లె మేము వడ్లు పోసి పదిహేను రోజుల పైబడి అయిపోయింది మాకు ఒక పదిహేను టాపర్ రోజు ఒక టాపర్కు పదిహేను రూపాయలు పందులు కావాలి కూడా టాపర్ల కిరాయి అవుతుంది పందులు కావాలి కూడా మేమే కాసుకోవాలి ఇక్కడ గ్రౌండ్ లేవలింగ్ కొట్టరు ఆ లేవలింగ్ కూడా మేమే సాఫ్ చేసుకొని వడ్లు పోసుకోవాలి ఇప్పటికీ మొత్తంలో ఒక ఐదు లోడ్లు పోయినాయి ఆరు లోడ్ కూడా పోలేదు కాంట పెడతలేరు లారీలు అస్సలేవు వడ్లు పంపిస్తలేరు ఇక్కడ మళ్ళా అంతటా ముప్పై ఐదు రూపాయలు తీసుకుంటే ఇక్కడ నలభై రూపాయలు దాంట్లో ఈ సెంటర్లో ఒక సెంటర్లో మాత్రం మరి అది ఎందుకు ఏమో మాకు అర్థమైతలే కాబట్టి మాకు రైతులకు బాగా కష్టమైతుంది కాబట్టి మరి గ్రామ పెద్దలు అధికారులు అందరూ శ్రద్ధ తీసుకొని మరి ఈ సెంటర్ పైన మరి కాంట పెట్టవలసిందే మేము ఈరోజు నార్సింగ్ మండల్ షేరుపల్లి గ్రామంలో ధాన్యం నిల్వగా ఉండడం వల్ల రైతులంతా కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిఎస్సిఎస్ సెంటర్ కావచ్చు ఐకేపీ సెంటర్లు కావచ్చు ముప్పై ఆరు రూపాయలు మాత్రము ముప్పై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే అమాలీలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కోపేటి సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి సెంటర్లో మాత్రం నలభై రూపాయలు తీసుకుంటే రైతులంతా కూడా ఖండించి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ నలభై రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎవరైనా కానీ పట్టించుకోకుండా ఈ రకంగా రైతులను ఇబ్బంది చేస్తున్నారు కాబట్టి 
దీనిపైన అధికారులు గాని ఇంకెవరైనా గాని స్పందించి రైతులకు న్యాయం చేసే అంతవరకు మేము పోరాటం చేస్తామని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇరవై రోజులు మ్యాచర్ వచ్చిందా మరి కాంటా అయిందా ఎన్ని ఎన్ని రోజులు అవుతుంది మరి కాంట పెట్టి లారీలు వస్తలేవా వాళ్ళు నడితే మాటలు మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం చందయ్యపేట గ్రామంలో రోడ్డుకు ఇరువైపుల అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చెట్లకు స్థానిక సర్పంచ్ బుడ్డ స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్ పాలకవర్గ సభ్యులతో కలిసి చెట్లకు నీరందించారు సర్పంచ్ స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో చిన్న చిన్న మినీ పార్కులతో పాటు రోడ్లకు ఇరువైపుల అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ లో నాటిన చెట్లకు నీరు అందిస్తున్నామన్నారు మొక్కలు నాటడమే కాకుండా వాటిని సంరక్షించే బాధ్యతను కూడా అందరం తీసుకోవాలని ఆమె సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ బుడ్డ స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్ ఉప సర్పంచ్ సంతోష్ కుమార్ వార్డు సభ్యుడు రమ్య రవి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా చెవుంట మండలం చందయ్యపేట గ్రామంలో ప్లాంటేషన్ ఈ రోజు రోడ్డుకు ఇరువైపుల చెట్లకు వాటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ఉప సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మహారాష్ట్రలో రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర దేశ ప్రజలను ఏకం చేసేందుకే ఈ యాత్ర అన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కు ఫోన్ చేసిందన్న నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత కేటీఆర్ లను తమ పార్టీలో చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్న ధర్మపురి అరవింద్ చేగుంట మండలంలో నర్సరీల పెంపకంపై శిక్షణ తరగతులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డిఆర్డీఓ పిడి శ్రీనివాస్ నార్సింగి మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకుల ఆగడాలు బస్తాకు నలభై రూపాయలు ఇవ్వాలని హమాలీలు అనటంతో రైతుల ఆందోళన ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం